हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज हम करने वाले हैं नेवी एस एस डबल ए की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एम के लिए तो और भी इम्पोर्टेंट चैप्टर जो पार्ट थर्ड है यमुना नदी के बारे में जानेंगे ठीक है नदियों के बारे में जानेंगे जो पार्ट थर्ड होगा और ये लास्ट चैप्टर है तो चलिए हम शुरू करते हैं और छोटी छोटी नदियों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और इस चैनल पे जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए और इस वीडियो पे 50 लाइक का टारगेट है जल्दी आप पूरा कर दोगे और चलिए हम शुरू करते हैं तो यहाँ तक हो गया था गोदावरी नदी तक हम कर चुके थे और आते हैं नेक्स्ट कृष्णा नदी यह जो नदी है वो कृष्णा जो नदी है यह प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व की ओर प्रभावित होने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है ठीक है ये जो भारत की जो पूर्व की ओर भारत प्रवाहित होती है उसमें सबसे दूसरी नदी है जिसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में तेरह मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और महाबलेश्वर से होता हुआ ठीक है होता है और ये कृष्णा की दशा जो प्रमुख नदियां हैं दस प्रमुख नदियां हैं इसमें जो कोयला माल प्रवाह और घाट प्रवाह ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है और मूसी पंचगंगा और दूध गंगा प्रमुख है ठीक है और महाराष्ट्र को छोड़ने और आंध्र प्रदेश में प्रविष्ट होने के पूर्व कृष्णा से भीमा मिलती है आंध्र प्रदेश में क्रूनूल ठीक है क्रूनूल के निकट तु, तुंग भद्रा मिलती है और हैदराबाद के दक्षिण में मूसी मिलती है विजयवाड़ा से पैंसठ किलोमीटर दूर पहुँच कर कृष्णा के दो भाग हो जाते हैं और दक्षिण भाग और भी अपने स्रोत में बढ़ जाता है ठीक है तो इसका जो दिया हुआ यहाँ पर कुछ डिटेल दिया ये भी आप पढ़ लीजिएगा और नेक्स्ट हमारा है तुंग भद्रा यह नदी कृष्णा नदी तंत्र का एक भाग ही है और होते होने के साथ ही एक प्रमुख नदी तंत्र भी है ठीक है कृष्णा नदी का एक भाग तंत्र और होने के इसका जो तंत्र है ये प्रमुख नदी भी तंत्र भी कह दें और पथक नदी के रूप में तुंग भद्रा की जो छः सहायक नदियाँ और तीन बड़ी व तीन छोटी है तुम भद्रा का निर्माण दो श्रेणियों यानी कि गंगा और भद्रा का निर्माण होता है ये याद रखिएगा ठीक है तुम भद्रा का निर्माण कैसे मतलब दो नदियों के मिलने से हुआ है वो जिसका नाम है तुंगरा और तुंगा और भद्रा ठीक है और नेक्स्ट हमारा है भीमा और भीमा जो यह नदी भी कृष्णा नदी का एक भाग है और एक प्रमुख स्वतंत्र नदी है ठीक है तो स्वतंत्र नदी आपसे पूछे तो ये भीमा नदी होगा और यह दक्षिणी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से प्रभावित होती है और यह नदी जो है विजयवाड़ा के नीचे डेल्टा का निर्माण करती है इसका जल ग्रह क्षेत्र यदि आवा छियासठ छिहत्तर हज़ार छः सौ चौदह वर्ग किलोमीटर नेक्स्ट हमारा है स्वर्ण रेखा इनका नाम सुने होंगे स्वर्ण रेखा यह नदी का उद्गम स्थल जो है वो बिहार के छोटा नागपुर का पठार पर स्थित रांची दक्षिण पश्चिम से होता है ठीक है यह नदी समुद्र पूर्व दिशा की वो की प्रभावित होती है और यह जो है सिंह भूमि झारखंड मयूरभंज उड़ीसा और मिदनापुर पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है स्वर्ण रेखा नदी के लंबाई जो है वो तीन सौ पैंसठ किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र वो छत्तीस हज़ार तीन सौ वर्ग किलोमीटर है और नेक्स्ट हमारा ब्राह्मणी इस नदी का जो जन्म होता है वो कोयल से होता है और गंगपुर के समीप इससे जो होता है शेख नदी मिलती है ठीक है और यह बुनाई तालचर और बालासोर जिले में प्रवाहित होती है बंगाल के खाड़ी में गिरने से ब्राह्मणी में वैतरणी नदी मिल जाती है और वैतरणी नदी होती क्या यह तो प्रमुख सहायक नदी है ब्राह्मणी की और उड़ीसा के केवन झार पठार से यह नदी का उद्गम स्थल होता है और नेक्स्ट हमारा पुन्नार कर्नाटक के कोलर कोलार जिले में स्थित यह जो नदी द्रुग पर्वत पर इस नदी का उद्गम स्थल है और इस नदी के दो शाखाएँ हैं वो पाँच से साठ किलोमीटर लंबी उत्तरी पोनार कुरप्पा और अनंतपुर और नैलूर जिलों से होती हुई प्रभावित होती है ठीक है और तथा नैलूर नगर के दक्षिण में बंगाल के खाड़ी में गिरती है और छः सौ बीस किलोमीटर लंबी दक्षिणी पोनार कर्नाटक के बेंगलुर जिले के होकर प्रभावित होती है तमिलनाडु के सेलम और दक्षिण आरकाट जिले में प्रभावित होती हुई कुडा लोर के द, उत्तर में बंगाल की खाड़ी में गिरती है ठीक है और नेक्स्ट हमारा है कावेरी नदी ये जो है कावेरी नदी वो कर्नाटक राज्य के कुर्ग जिले से में मरकरा ठीक है मरकारा के निकट सहाद्री की ब्राहगिरी 
पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम होता है समुद्र में गिरने से पूर्व कावेरी नदी विशाल डेल्टा का निर्माण करती है यह नदी का डेल्टा भाग जो पचपन परसेंट भाग तमिलनाडु में और इकतालीस परसेंट कर्नाटक में और तीन परसेंट केरल में पड़ता है कावेरी नदी की लंबाई जो है वो आठ सौ पचास आठ सौ पाँच किलोमीटर है और इनका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो अस्सी हज़ार दो सौ नब्बे वर्ग किलोमीटर काव्य के प्रवाह के मार्ग में दो बड़े जल प्रतापों का निर्माण होता है वो शिवस मुद्रम और होके नागल कावेरी नदी जो है वो दक्षिण की गंगा कहते हैं और नेक्स्ट हमारा सारावती ठीक है सारावती इस नदी का उद्गम स्थल जो पश्चिमी घाट के उच्च पठार से होकर जोग जलप्रताप या गर सोपा जल प्रताप के निर्माण के कारण यह नदी विश्व प्रसिद्ध है ठीक है और यह जो विश्व प्रसिद्ध है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताम्रपर्णी ठीक है ताम्रपर्णी नदी का जो यहाँ पर विशेषता यह है कि उसका उद्गम स्थल अंत दोनों ही तिरुने वैली जिले में होता है ताम्रपन्नी की कुल लंबाई ये 120 किलोमीटर है और इसमें जो 24 किलोमीटर पहाड़ी ढलान पर ही है यह समय ताम्रपन्नी नदी के 8 किलो वर्ग किलोमीटर भीतर एक समाविष्ट हो जाती है तथा यह मन्नार की खाड़ी में समाहित हो जाती है और नेक्स्ट हमारा पेरियार ठीक है पेरियार के बारे में जानना है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये नदी है पेरियार दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाले केरल की प्रमुख नदी है और इस नदी का उद्गम स्थल जो शिवगिरी पर्वत जिसको हम पश्चिम घाट कहते हैं और मदुरै के समीप ये पेरियार वगैरह नदी से मिलती है कोचिन के उत्तर में यह अरब सागर से मिल जाती है केरल में जो पंपा नामक एक प्रसिद्ध नदी है इसका उद्गम स्थल कोलम जिले के पहाड़ियों है और यह जो अरब सागर में गिरती है और ओनम पूर्व के अक्सर पर यह नाव की दौड़ के लिए भी नदी प्रसिद्ध है ठीक है तो ये पेरियार बहुत ही इम्पोर्टेंट और दूसरा है वागी वागी जो है एक उद्गम स्थल इसका पश्चिमी घाट है और कार्डियम जो पर्वत की वर्षा घाटी से होता है यह पाक जल मध्य में समाहित हो जाती है ठीक है और नीचे हमारा जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है नदियाँ वो है नर्मदा नदी ठीक है नर्मदा नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है एग्जाम ऑफ व्यू से चलिए इसको हम बताते हैं पश्चिम की ओर जो प्रवाहित होने वाली प्रादीपीय नदियों में नर्मदा नदी जो है सबसे बड़ी नदी है ठीक है और इस नदी का उद्गम स्थल जो मध्य प्रदेश की मोकाल श्रेणी में एक सौ एक हज़ार पाँच एक हज़ार सत्तावन मीटर ऊँची या अमरकंटक पहाड़ी है और भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण भारतीय नदी तह है ठीक है और परंतु इस इसे जो कहते हैं वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजन करने वाली रेखा माना जाता है और यहाँ जो है संगमरमर की पहाड़ियों पर जुब्बलपुर के समीप धुआंधार नामक जलप्रताप जलप्रताप का निर्माण करती है और विंध्यन और विंध्यन और सतपुरा घाटियों के बीच तीन किलोमीटर की दूरी तय करती है नर्मदा के मुख्य सहायक नदी बंजर है और मधाता से मिलती है उत्तर भारत में सिर्फ एक नदी हिरन जबलपुर के समीप नर्मदा में मिलती है नर्मदा नदी के मोहाने से लेकर अंदर की ओर अट्ठासी किलोमीटर की दूरी तय पर इस पर जो समुद्री ज्वार भाटे होते हैं वो उसका प्रभाव पड़ता है यही नदी भ्रंश घाटी जिसको हम रिफ्ट वैली में प्रवाहित होकर अरब सागर में एस चूड़ी बनाती है और तेरह वर्ग किलोमीटर किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद नर्मदा गुजरात में भौचौर के निकट कॉम्बे की खाड़ी में मिल जाती है जिसका इससे सबसे बड़ी सहायक नदी ओरसन 300 वर्ग किलोमीटर जो है इसका और नेक्स्ट हमारा ताप्ती इसे तापी भी कहा जाता है ठीक है तापती नदी को यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से सात सौ बिरानवे वर्ग किलोमीटर की स्थिति में सतपुड़ा के पानी से निकलती है सूरत के समीप एसचूरी का निर्माण करने के बाद यह नदी खम्बात के खाड़ी में गिर जाती है ताप्ती नदी का लंबाई जो होती है सात सौ बीस किलोमीटर है और इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो ये है अगर आपसे पूछे खम्बात के खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ तो ताप्ती नदी होती है और दूसरा हमारा लूनी नेक्स्ट है और इसका उद्गम स्थल राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र से अरावली में जो नाग पहाड़ में होता है वो सरसूती अजमेर में पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदी है लूनी नदी जो है तीन सौ तीस वर्ग किलोमीटर की किलोमीटर की लंबी है और इसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो इतना हुआ है नेक्स्ट हमारा साबरमती और राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले के जो जैसल में मन झील से इसका उद्गम होता है और इधार और महा महीकंठ से आने वाली सावर और हथमली 
इसकी सहायक नदियाँ हैं साबरमती की कुल लंबाई वो तीन सौ किलोमीटर है और इसका जल ग्रहण क्षेत्र वो छब्बीस हज़ार छः सौ चौहत्तर वर्ग किलोमीटर यह नदी खंभात के खाली में विलीन हो जाती है ठीक है गिरती नहीं है विलीन हो जाती है यानी कि उसमें मिल जाती है और माही का उद्गम स्थल जो है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में होता है और माही जो है वो धार रत लाम और गुजरात में प्राहित होती हुई यह खंभात के कार्य में समाहित हो जाती है यह नदी जो है पाँच सौ साठ किलोमीटर लंबी है ठीक है तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो मैथ्स का कल से आपको मिलती रहेगी वीडियो और इस वीडियो पे पचास लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल पर जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करिए बिल बटन दबा लीजिएगा तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जय हिंद जय भारत